信じでしょうかこんにちは阿部氏です本日は登録者様5万人記念の質問コーナーをやっていこうと思いますぜひね聞き流しながらでも聞いていただけると嬉しいですまず5万人の皆様に本当にチャンネル登録ありがとうございますえっとコミュニティの方で一足先にねお礼をねさせていただいたんですけれどもここね2ヶ月でたくさんの方に見ていただけるようになって YouTube は1年半前から始めてたんですけどもう今年1000に行かなかったら YouTube をやめようと思っていた矢先に皆さんが見つけてくださってもう私はここに今入れているということでございます本当,本当に本当にありがとうございます最近ね本当にたくさんの方に見ていただけるようになったのですごい質問をいただくようになって、まあ、これを機会にぜひ質問コーナーをやってみようかなと思った企画でございます質問コーナーをやってみようと思いましたちょっとねもしかすると今回長くなるかもしれないので概要欄に質問のタイムコードを貼っておくのであの気になる質問にぴょんぴょんぴょんと飛んでいただけたらと思いますちょっと全部にはお答えできないんですけれどもできる限り答えていきたいと思いますまずは初めましての方もたくさんいらっしゃると思いますので簡単な自己紹介をさせていただこうと思います名前は阿部氏です出身は大分県出身で、まあ、今は関東済みです年齢は28歳ですなんですけど29の年です身長は1 6 7ンチです血液型は A 型です結婚はしています旦那さんも同い年ですはいということであの基本情報こんな感じでいいかな<笑>まずプライベートの質問をいただいていたのでそちらにお答えしようと思います仕事は何をしていますか大学生ですかえはいありがとうございます本当に全然大学生じゃないですえなんでだろう超嬉しいんだけど二十歳の時に三十歳ですかとか言われてたくらい結構不健康なのでこうやって言っていただけるのは本人本人嬉しいでございます今は、えー、YouTube 一本で頑張っているところでございますで私はねこれまで何をしてきたかっていうと大学を卒業してからフリーターとして働いてそこから IT 企業に就職してピアノ講師をして現在に至るという感じですね最近引っ越しをしてきたのでこっちでもねピアノ講師をやっていこうかなっていうふうに考えていた矢先に YouTube の方がねたくさんの方に見ていただけるようになったのでまずはそこにね 100% でお返ししたいなっていうところがあったので今は YouTube 一本で頑張っております料理学校に通っていたんですかありがとうございます通ってません学歴はですね高校は大分の方の音楽学校に通っていてピアノをずっとやっていました、えー、そこから音大を目指して東京の音大に進学してそこで4年間ピアノを学んで、えー、なので料理学校には通っておりませんまあだからこう考えると人生何があるか本当にわからないですねうんアメジさんは YouTuber ですか TikToker ですかおありがとうございます私自身は今のところ YouTuber になりたいと思っております今までにねちょっとラジオとテレビで TikToker として紹介していただいたことがあるんです TikTok が一番初めにたくさんの方々に見ていただけるようになった SNS でございますそこからね YouTube に来ていただけるようになったりしたのでなんか TikToker とか YouTuber とか言われるのも本当におこがましいんですけれどもおこがましいあってるよね TikTok でたくさんの方に見ていただいたっていうのがあって、えー、皆さんの中ではもしかすると TikTok の方がしっくりくる方がいらっしゃるかもしれないんですが私自身は今のとこ YouTuber になりたいなと思っております、はい、YouTube を始めたきっかけは何ですかはいありがとうございますすごく簡単に言うと IT 企業で社会人として働いていてその仕事を辞めたのをきっかけに新たになって自分の、ね、力をちょっと試してみようと思って始めました YouTube を始めたきっかけとかこの YouTube を始めてから今までの話ってもうね3日ぐらいに夜通しで話さないとちょっと話せないくらいめちゃめちゃ長いんですよお話がなのでまた別のね動画でお話できればなと思っております本当に尺的に時間が足りなくてごめんなさい料理以外の趣味を知りたいです、うん、ありがとうございますえっとね歌を歌うことです子供みたいな趣味やな落ち込んだ時の対処法は何ですかおありがとうございますえー、っとねとことん自分と向き合うということをやってます期待してる答えじゃなかったら本当申し訳ないんですけど寝たら治るとかそういうタイプではないので結構自分に無知を打つタイプですね本当に落ち込む時ってすごく視野が狭くなってるのでとにかく、ね、第三者目線から自分を見てポジティブ変換にするっていうのを心がけてます
この間なんかはハードディスクがね急に壊れたんですよ<笑> 1日かけて編集したものがですねまっさらになってしまったんですね死ぬほど落ち込みましたその時に私がポジティブ変化に変えた考えがもう一回作り直せば前の作品より絶対いい作品ができるからと思ってはい頑張りましたなるべくそういう風に落ち込んだ時に自分を励まして無知を打って頑張っております旦那さんとの出会いは何ですかおありがとうございます高級イタリアンのアルバイトで出会いました一緒に辛味チキンとかミラノフードリアを作ってましたはいということでなかなかテンポよく行けなくってちょっとここら辺までにしておこうかなと思いますちょっとパッパッパッとこう一問一答みたいな感じで答えられるような質問を答えようかなと思います男性に作られたらホレチマーゼっていう料理はありますかだしからこだわった肉じゃが神様に一生この魚しか食べちゃダメだよと言われたら何の魚を選びますかタチウオ一番の得意料理は何ですかネギ塩豚カルビ彼に漠然と和食が食べたいと言われた時にこれ出せば間違いないというレシピは何ですかちょっと甘めの肉豆腐甘さはねみりんと甘酒を使うとめちゃめちゃ美味しくなります最近里芋をもらったんですが下準備含めて何をすればいいか分かりませんおすすめの簡単なレシピをご存知であれば是非教えてくださいありがとうございますこれ、ね、ショートムービーで里芋の肉巻きをねご紹介しているのでそこで里芋の下の処理方法とかあげているので是非そこで見ていただけると嬉しいです、えっと、毎日お弁当作っています、えー、とにかくめんどくさいだし巻き卵以外は冷凍の自然解凍のものを入れています休日に作ってタッパーに入れ日持ちするもの何かありますかということなんですがあとねもう一つオーブンがないのでオーブンなしでもできるお弁当のおかずと主菜副菜料理を教えてほしいですっていうちょっとお弁当関連の質問がありましたこれねまた動画にできたらいいなとも思うんですけれどもなんかもうだんだん一問一答じゃなくなってるな<笑>今簡単にお答えするとメニューはね今後の動画でお伝えするとして保存方法は冷凍できるね常備菜を作って紙のカップもしくはブロックに分けてもう冷凍しておくっていうのが一番手っ取り早いと思いますすごくねお弁当の質問は多かったのでまた動画にしたいと思いますありがとうございますダイエットメニューをお願いしますこれリクエストかな質問じゃないね<笑>月月からね食生活に気ををつけけてのダイエットを始めたんですけれどもそこからですねなんと今マイナス4キロいってまーす8月から始めてもう絶対月2キロ以上痩せないようにしようって決めてあのダイエットしてるんですけれども今のところ3ヶ月で4キロですねもうちょっと成功して皆さんにねちゃんとね情報として伝えられるようになったらダイエットメニューお伝えできればなと思いますはいということで、えー、とここから料理の質問になります料理を始めたきっかけは何ですかありがとうございます料理を上手になりたいと思って始めたのは結婚してからですなので、えー、と約3年前からレシピによく鶏ガラを使ってますがソーメシャンタンでも大丈夫ですかありがとうございますえっ、ー、と絶対大丈夫とはちょっと言い切れないですねなぜならですね鶏ガラとソーミシャンタンを比べた時にはるかにソーミシャンタンの方が中華っぽいんですよ言い方変えると癖が強いですなのでこの間キノコのレシピの時にコンソメがなくって鶏ガラに変えたんですねそれをソーミシャンタンに変えていいかって言われるとそれはちょっと別物の料理になってしまうかなって思うので絶対大丈夫とは言えないですどちらかというと鶏ガラの方を持っておくと和、洋、中とオールマイティに使えるんじゃないかなと思いますぜひ参考にしてみてください発想力とても尊敬していますおおありがとうございますどういった方法で料理を考えているんですかあ、料理の本とかも見てるし YouTube だと海外の方とかもよく見てますそこからこうインスピレーションを受けてやってるってことが多分一番多いかなと思います私昔からね料理するのすごい好きで日本に最初に来た韓流ブームって冬ソナだと思うんですけどその冬ソナって私たちが小学校の時に流行ったんですねでその冬ソナを見てトッポギっていうのを初めて見るようになってこれを家で作れねえかなと思って激化めちゃまずなあのトッポギを作ったのが多分第一作目だと思う世にない食べ物をどうやったら自分で作れるかなみたいな創作意欲は多分その時からあったと思いますもともと知識がなかったし才能もなかったから今もすごく勉強してるし今も頑張ってるからこそこう皆さんにね共有できることがあるんじゃないかなと思っております味付けでいつも失敗しますどうしたら味付けが上手になりますかおなるほど
ありがとうございます本当に気持ちがわかる料理をしてきたかしてこなかったかにかかわらずやっぱり分量がねうまい人ってマジでいるんですよ私もめちゃめちゃ苦労したタイプなので本当に気持ちがわかります私がねやってきた対策をお伝えしようかなと思いますまず1つ目は調味料をたくさん使わない結構ね料理家の方とかでたくさん調味料を使う方っていると思うんですけどその方々はね本当にプロだからプロになるとやっぱりもう何を出せばこの後どういう味になるかっていうのがもうやっぱ分かるんですよねそうなってくるとこういろんなものをちょっとずつ微調整して最後にまとめることができるんですけどなかなかそこまでいくのって難しいので最初のうちはとにかくたくさん使うのはおすすめしません最低でも2つ3つまでにしておくっていうところです2つ目が相性のいい組み合わせをパターン化するっていうことですね例えば鶏ガラ塩コショウをレモンが合います大体それで作ると美味しくなるっていうものをたくさんねパターン化させるっていうのが失敗しないポイントかなと思いますで3つ目は大さじ小さじをしっかり量るですで、ね、私も結構バカにしてたし、まあ、今でもちょっとあのズボンなところはあるんですけれども私の中では大さじ小さじってちょうど味が美味しくなる分量だと思うんですよ最初の慣れるまでは目分量で測らないっていうところもすごく大切かなと思いますで最後は必ず味見をするですこれで結構ね味付けがうまくいかない方の多いパターンなんですけどで私もそうだった味見を1ミリもしないんですね感覚だけで勝負をしちゃうんですよ料理上手な人って味見しないって思われがちなんですけど絶対どっかで皆さん味見してると思います今塩味が足りてないとかちょっと味がまとまってないとかいうのを必ず料理の一番最後で確認してみてくださいはいで最後によーく聞かれる調理器具を少しだけご紹介しようかなと思いますまず1つ目こちらですこちらはケニュカの取り分けトングっていうものになりますこれね私がよくお肉切る時とかに使ってるんですけどめちゃめちゃ便利ですこっちでお肉を押さえて右手で切るっていうことができるので手を汚さずね切れるんですよで普通のトングと違って短いので手の力が加わりやすくて自分の指のように使えてとっても便利ですで私ごめんなさい前ねどなたかのコメント欄でこれ取り分けトングじゃなくて指先トングですってお伝えしたことがあると思うんですけどごめんなさい取り分けトングでしたであともう一つ聞かれるのはこれですはいちょっとごめんなさいあんま綺麗じゃないね<笑>食洗機で洗ったからザカみたいについてるんですけど電子レンジで加熱するときによく出てくるんですけどこれねシリコンラップです100均ならねどこでも売ってるかと思いますあの密着するわけじゃないのでこう結構かぶせてっていう感じのラップにはなるんですけどこれめちゃめちゃいいでございます最後に包丁とあとまな板ですちょっとごめんなさいまな板なんかこうシミみたいなのができてる<笑>あんまり綺麗じゃないんですけど大手のメーカーさんのものを使ってますあの色が良くて選びましたここはちょっと色重視です絵の部分がこの木の素材になってるすごい珍しいなと思って可愛いなと思って買ったのとこれはね水に濡らしてあの変色したいまな板が欲しいなと思ったのでちょっとこう薄い色を選びましたはいということで質問はこれぐらいにしようかなと思います最後にですね皆様にお伝えしたいことがございますコメントでレシピを教えていただくことがあるんですね私もうわこれ絶対美味しいやんみたいなレシピがたくさんあるんですよ皆さんがねそのコメントを見てるわけじゃないからそれをね企画にして私が皆さんの美味しいレシピをみんなに教えるっていうことができたらなって思っているところなんですねできればこう一人一人にあのしっかり承諾を得て企画として成り立たせたいんですけどなかなかそうなってくると難しいしなっていうところでちょっとねずーっとどうしようかやろうかやらないかって考えてたんですけどやっぱり皆さんのレシピがすごく素敵なので私基準で申し訳ないんですけど私が「あこれ絶対美味しいこれ絶対いいな」と思ったレシピを企画として使わせていただきたいですでアカウントのお名前も載せていただこうかなと思っておりますなのでこの動画を見てなくて勝手に使われたってもしかすると思う方もねいらっしゃるかと思うんですけどご理解いただけると嬉しいです見てない方に理解いただくのは少し難しいんですけれども今見ていただいてる方はあの了承をいただいて見てない方はこれからねそういう企画になっていくよっていうのをあの動画を通して伝えていければいいかなと思っているのでご協力
たしますはいということでいかがだったでしょうか以上でございますご万人皆様ありがとうございましたコミュニティでもお話ししたんですが私はね次の10万人の方と出会うことを目標に頑張っておりますなのでぜひ皆さんショートムービーそしてねあのロング動画の方本当にこのロング動画の方本当にみんな見てください<笑>長編動画の方も,もうねテンポよ,よく見れるように頑張って編集してるのでそちらも見ていただけるともう日本に嬉しいでございます私は YouTuber になるという夢を追ってこれからも頑張り続けるので応援をこれからもよろしくお願いいたしますまた次の動画で皆様お会いしましょう終わりそれでは